എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒരു റിവിഷൻ നടത്തുവാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എസ് പി ഡി എഫ് ഇതൊക്കെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയില് പത്ത് എഫില് പതിനാല് ഇത് മാറന്ന് പോകരുത് ഉറപ്പായിട്ടും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക എസിൽ രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയില് പത്ത് എഫില് പതിനാല് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ എന്ത് വരും ഫോർ എസ് ദൻ ഫോർ പി ഇത് സംശയലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഓർക്ക ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസില് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുക ദെൻ ഫോർ പി ബാക്കി ഞാൻ എഴുതാത്തത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഇത്രയേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുവരെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങളുടേത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപത് ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫ്ലൂറിൻ നോക്കിയേ വൺ എസ് എസിൽ രണ്ട് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി രണ്ട് രണ്ട് നാലായി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണി അങ്ങ് കൊടുത്തോണം ഇതിന് അടുത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു രീതി കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഉത്കൃഷ്ട മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി അതെങ്ങനെയായിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം പതിനൊന്ന് സോഡിയം പതിനൊന്നിന്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ പതിനൊന്നായി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിയോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് പത്തിന് ശേഷം വരുന്നതിന്റെ മൂലകങ്ങൾക്ക് നിയോൺ കൊടുക്കുക പതിനെട്ടിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് ആർഗൺ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇത്രയും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക നിയോൺ എഴുതുക പത്തായി ബാക്കി ത്രീ എസ് വൺ നിയോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ത്രീ എസിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദെൻ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് അങ്ങനെ പോവും ദെൻ പൊട്ടാസ്യം കെ പത്തൊൻപത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇതിന് നോക്കിയേ ഇത്രയും പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർഗൺ ആർഗൺ എഴുതുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗൺ എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ അപ്പൊ ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓർക്ക ഈ രണ്ട് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിയോണും ആർഗണം ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ളത് അതായത് പതിനെട്ടിന് മുന്നേ ഉള്ളത് ചോദിച്ചാൽ നിയോൺ വെച്ച് എഴുതുക പതിനെട്ടിന് ശേഷമുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ആർഗൺ വെച്ച് എഴുതുക ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിലും കോപ്പറിന്റെ കേസിലും ക്രോമിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതും തെറ്റായിട
ക്രോമിയവും കോപ്പറിനെയും ഗേസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതും പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതോ ഡി ടെൺ പകുതി മാത്രം നിറഞ്ഞതോ ഡി ഫൈവ് ആയ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതും അവസാനത്തെ സബ്ഷെല് ഏ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസാനത്തെ സബ്ഷെൽ ഏതാണോ ഇവിടെ എസ് അപ്പൊ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ പി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് ഡി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ നിറയുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലാണ് ബ്ലോക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിടക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കിയാൽ ബാഹ്യതമശൽ അതാണ് പീരീഡ് നമ്പർ മറന്നുപോരുത് പീരീഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന ആ സബ്ഷലിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിടക്കുന്ന നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക പീരീഡ് നമ്പർ അതായത് ബാഹ്യതമശൽ ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ കേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എസിൽ നിറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കാം ടു ആയിരിക്കാം എസിൽ നിറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇവിടെ രണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് പി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലോ പി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ അവസാനം പിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണല്ലോ പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയും പി ബ്ലോക്കിൽ ആറാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാം പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക എസ് ആണെങ്കിൽ എസിൽ ഉള്ളത് തന്നെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഡിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിയില് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ അവസാനത്തെ ഡിയിലെയും തൊട്ടുള്ളിലെ എസിലെയും കൂടെ ചേർത്ത് കൂട്ടി എഴുതുക രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മറന്നുപോരുത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ ചോദിക്കും പിന്നെ വരുന്ന സവിശേഷതകളാണ് എസ് പി ഡി ബ്ലോക്കുകളിലെ സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ അത് സവിശേഷതകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കില്ല വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സവിശേഷത രണ്ട് സവിശേഷത എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷത തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിന്റെ സവിശേഷതയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ബേസിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ദെൻ അവ അയോണിക സംയുക്തങ്ങളാണ് ലോഹ സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കുറവാണ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം ദെൻ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലോ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ ഇവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പി ബ്ലോക്കില് ദെൻ ഇവിടെ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറവാണേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറവാണ് ഓർത്തോണം ദെൻ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന്റെ തൊട്ടുള്ളിലെ ഷെല്ലിലാണ് പിന്നെ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഇതിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതിന് എക്സ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലോറിന്റെ മൈനസ് വൺ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇത് മൂന്നെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഇത് സാധാരണ തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്ലോറിന്റെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു എഫ് ഇക്ക് എക്സ് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടണം എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ അല്ലേ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ്
എസ് ഇലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡിയിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കളയുമ്പോൾ എസ് ഇലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കളയാം ബാക്കി എഴുതുക ഇവിടെ ഫോർ എസ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ അതുപോലെയാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയുടെ കേസിലും ഇതുപോലെ എക്സ് എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജന അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇതുപോലെ മാംഗനീസിന്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതുക തെറ്റി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കളയണം ആദ്യം ആദ്യം എസ് സി നിന്ന് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് കളയാം ബാക്കി ഒന്ന് ഡിയിലൊന്നും കൂടെ കളയാം അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാഹ്യതാമ ശൈലിയില്ല ബാഹ്യതാമ എസ് അപ്ഷലിൽ തൊട്ടുള്ളിലെ ഡി സബ്ഷലിലെയും പിന്നെ ഊർജ നില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസില് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രാസസൂത്രം എഴുതുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ തരും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ തരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തരും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രാസസൂത്രം എഴുതണം ഈ വൈ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള രാസസൂത്രം എഴുതണം അതിനെന്താ ചെയ്യാ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കും എട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും എക്സിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പ്ലസ് ചാർജ് വൈക്കാണെങ്കിലോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ചാർജ് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ചാർജിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ആയിട്ട് താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിന്റെ താഴെ അപ്പൊ വൈയുടെ വൺ വരും വൈയുടെ താഴെ എക്സിന്റെ ടു വരും വൈയുടെ വൺ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് വൈ ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ രാസസൂത്രം അപ്പൊ ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൺ സങ്കല്പനവും അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ അത് നോർത്തിരിക്കുക കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സവിശേഷതകൾ തന്നിട്ട് ഇതിന് വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതിലാ വാതകങ്ങളിൽ ആകവ്യാപ്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തം വളരെ ചെറുതാണ് തന്മാത്രകൾ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രമരഹിതമായി ഈ ചലനത്തിന്റെ ഫലമായി തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഭിത്തികളിലും ചെന്ന് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വാതകമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ പ്രധാന പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ഇനി വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിലും വാതക തന്മാത്രകളും പാത്രത്തിന്റെ ഭിത്തിയും തമ്മിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആകർഷണം തീരെയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ച മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം അവകാട്രോ നിയമം ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോയിൽ നിയമം അതായത് വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം വരുമ്പോഴോ വ്യാപ്തവും താപനിലയും അവകാട്രോ നിയമം വരുമ്പോഴോ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും മറന്നുപോകരുത് ഇവിടെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുമ്പോൾ ഏതാ കോൺസ്റ്റന്റ് താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോൾ മറ്റേത് സ്ഥിരമായിരിക്കും നോർക്ക ഇവിടെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോൾ മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കും ഇവിടെ വ്യാപ്തവും
എന്താ കാരണം താഴെയുള്ള വായുകുമിളകൾ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അതിന്റെ പ്രഷർ അതിന്റെ മർദ്ദം കുറയും അത് ഓളിയം കൂടുന്നതിന് അതായത് മർദ്ദം കുറയും അതിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടും അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നത് കാരണം അവയുടെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ അത് ഏത് നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോൽ നിയമം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രാമ അറ്റുമിക മാസ് ജി എ എം ജി എ എം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു മൂലകത്തിന്റെ അറ്റുമിക മാസ് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാം അറ്റുമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കാർബണിന്റെ അറ്റുമിക മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാം അറ്റുമിക മാസായി ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റമിക മാസ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ എത്രയാണോ അറ്റമിക മാസ് അത്രയും ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി എ എം ഒരു ഗ്രാം അറ്റമിക് മാസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഗ്രാം അറ്റമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എടുത്ത് എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂലകത്തിന്റെ ജി എ എം മൂലകത്തിന്റെ അറ്റമിക മാസ് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റമിക മാസുകൾ ഗ്രാം അറ്റമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് എത്ര ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അവ കേട്ടോ നമ്പർ വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആറ്റങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ എത്ര തന്മാത്രകളെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്താറ് ഗ്രാം സോഡിയം എത്ര ഗ്രാം അറ്റമിക്ക മാസായി എത്ര ജി എ എം ആയിരിക്കും അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ അറ്റമിക മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വൺ ജി എ എം ഒരു ഗ്രാം അറ്റമിക മാസ് അത് തന്നെയാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം സോഡിയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോഡിയത്തിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് അതാണ് ജി എ എം രണ്ട് ജി എ എം ഇനി എത്ര ആറ്റങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടു ഇൻറ്റു ഇട്ടാൽ എഴുതിയാൽ മതി കണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ പന്ത്രണ്ടാണ് കാർബണിന്റെ അറ്റുമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ അതാണ് വൺ ജി എ എം കാർബൺ ഒരു ഗ്രാം അറ്റുമിക മാസ് കാർബൺ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് അതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ എടുത്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ജി എ എം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ജി എം എം ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ തന്മാത്രകൾ അവിടെ ആറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റം എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്ര അപ്പൊ തന്മാത്രയുടെ മാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റത്തിന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഓക്സിജൻതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റമിക മാസ് പതിനാറ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ മാസ് വരണം അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടി എടുത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അതാണ് വൺ ജി എ ജി എം എം അറ്റമിക് മാസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ തന്മാത്രയാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്
ഒരു നൈട്രജന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഗ്രാമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം എടുത്ത് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ പതിനാല് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ജി എം എന്ന് കിട്ടും അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ ജി എം എം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് എത്ര ജി എം എം നൈട്രജൻ ആണ് സോറി ജി എ എം നൈട്രജൻ ആണ് രണ്ട് ജി എ എം ഒരു ജി എ എം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റ് പത്ത് രസം ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ രണ്ട് മോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏത് കിട്ടിയാലും എഴുതാൻ അറിയാലോ ഓക്സിജന്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസ് ടി പി ഇതിൽ വരുന്നത് മർദ്ദവും താപനിലയും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഏതൊരു വാതകം എടുത്താലും അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ അവയുടെ വ്യാപ്തവും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് താപനിലവും മർദ്ദവും സ്ഥിരമായിരിക്കും ദെൻ എസ് ടി പിയിലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ പി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എസ് ടി പിയിൽ ഒരു മോൾ വാതകത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വ്യാപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എസ് ടി പിയിലെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെടുത്താൽ അപ്പൊ എസ് ടി പിയിൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വ്യാപ്തം എസ് ടി പിയിലെ ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ അതിന്റെ വ്യാപ്തം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാതകങ്ങളുടെ മോൾ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം തന്നിരിക്കുന്ന എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം ലിറ്റർ എടുത്ത് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം നോക്കി എസ് ടി പിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വാതകം വൺ മോൾ എസ് ടി പിയിലെ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെയ്യും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ എടുത്ത് എഴുതുക നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ രണ്ട് മോൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മലയാള മീഡിയത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെയും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജലവുമായിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വായുവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് ലോഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്രിയാശീല ശ്രേണി ഓർത്താൽ മതി അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഏതാണോ അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡുമായിട്ട് ലോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്രിയാശീല ശ്രേണി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്രിയാശീല ശ്രേണി നമ്മളൊരു കോഡ് വെച്ചാണ് പഠിച്ചത് നോക്കിയേ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയ മെയ്സിൻ എന്നൊരാള് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയത് മെയ്സിൻ എന്നൊരാള് ടിന്നിൽ ലഡുവും കൊണ്ട് പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ കണ്ടു അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ വാങ്ങിയില്ല കോപ്സ് പരീക്ഷിക്കാണ് പോയത് അതായത് പോലീസ് പരീക്ഷിക്കാൻ ഓർക്ക ഗോൾഡ് മെഡൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അതായത് ക്രിയാശീല ശ്രേണി അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിയേ പി പൊട്ടാസിയം എസ് സോഡിയം ദെൻ കാൽസിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ദെൻ ടിൻ ലെഡ് ടിന്നില് ലഡു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ലഡു ടിന്നിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമം തെറ്റിപ്പോ ടിൻ ലെഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാല് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് ഏതാണെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കും കേട്ടോ ഏത് ലോഹമാണ് പിന്നെ വളരെ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ക്രിയാശീലം ക
ഏതിന ക്രിയാശീല ശ്രേണിയില് അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് ആദിശരാസ പ്രവർത്തനം നടക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എ ജി സി യു രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിലെ ക്രിയാശീലം കൂടിയതാണ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ കോപ്പറിനാണ് സിൽവറിനെക്കാളും ക്രിയാശീലം കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ അതായത് മഗ്നീഷ്യവും സിങ്കും മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് ക്രിയാശീലം കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കും ആദിശരാസ പ്രവർത്തനം നടക്കും ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം സിൽവർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ ഊർജ പരിവർത്തനം ചോദിക്കും അതായത് രാസോർജം വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ഗാൽവനിക് സെല്ലിലെ രാസോർജം വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വൈദ്യുത ഊർജം രാസോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഓക്സിജനോ നടക്കും നിരോക്സീകരണവും നടക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഗാൽമിക് സെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബീക്കർ ഉണ്ട് രണ്ട് ബീക്കറിലും രണ്ട് ദണ്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദണ്ടിന്റെ തന്നെ ലായനിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സിങ്ക് ദണ്ട് മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം കാതോഡായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ കോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മള് സാധാരണയായിട്ട് ഗാൽമിക് സെല്ലിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ ആനോഡ് അതായത് ക്രിയാശീലം കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് മുക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ചോദിച്ചാലും ഏത് സെല്ല് ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ ക്രിയാശീലം കൂടിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ആനോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന ഓർത്താ മതി ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാതോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോളിറ്റി വൈദ്യുത വിശേഷണ സെല്ലിൽ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്കാണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയാശീലം കൂടിയത് ആനോഡിൽ എടുക്കാം ഇനി ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സീകരണം ഇവിടെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം ദൻ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മാത്രം ദൻ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നിരോക്സീകരണം ഇനി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർക്കുക ക്രിയാശീലം കൂടിയത് ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് അത് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കും ഓക്സീകരണം ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞത് എവിടെ എടുക്കും കാതോഡിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കും നിരോക്സീകരണം ഇനി ഗാൽമിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് രാസോർജം വൈദോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നത് അതായത് ആനോഡില് ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് സിങ്ക് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്സീകരണം അല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും കാതോഡിലോ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ കോപ്പർ ദെൻ ഇവിടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കളയുക ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടി എഴുതുക സിങ്ക് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീസ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു ഇതാണ് ഗാൽമിക് സെല്ലിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് സെല്ല് കിട്ടിയാലും എഴുതാനുള്ളത് ദെൻ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ല് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായിനിയും അപ്പൊ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ കാതോഡിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആനോഡിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോൾ മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എ അതാണ് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കേട്ടോ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അയോണുകളാക്കി ആദ്യം മാറ്റുക എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന
ഇതിൽ ആനോട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിലേക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വരും അതായത് സി എൽ മൈനസ് വരും ഒ എച്ച് മൈനസ് വരും ഇനി കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോഡിലേക്ക് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളാണ് എൻ എ പ്ലസും വരും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും വരും ഇതിൽ ഓക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് ക്ലോറിനാണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രവണത കൂടുതലുള്ളത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനാണ് അപ്പൊ ആനോഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ക്ലോറിനായിട്ട് മാറും സി എൽ മൈനസ് അയോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും കാതോഡിൽ വരുന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് വാട്ടർ തൻ മാത്രം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവർക്ക് എൻ എ സി എൽ ലായനിയുടെ കേസിൽ ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ക്ലോറിനും കാതോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ഹൈഡ്രജനും വാതകമാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് വളയിൽ ചെമ്പ് പൂശുന്നതാണ് കോപ്പർ പൂശുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇരുമ്പ് വള നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവാണോ പൂശേണ്ടത് ഏത് വസ്തുവിലാണോ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ കാതോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ വള എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പൂശാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലോഹ അത് ആനോഡാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ഈ മെറ്റലിന്റെ ഈ ലോഹത്തിന്റെ ലവണ ലായനിയാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇനി സിൽവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ എ ജി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എ ജിക്ക് മാത്രമാണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഓക്സീകരണം അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുക കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഇനി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വർണം പൂശി ആഭരണങ്ങൾ ക്രോമിയം പൂശി ഇരുമ്പ് കൈപ്പിടികൾ വെള്ളി പൂശിയ പാത്രങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലോഹ നിർമ്മാണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലാറ്റിനം സ്വർണം മുതലായവ സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം സ്വർണം അതൊക്കെ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളാണ് പിന്നെ അവ വേറെ ധാതുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് സംയുക്ത അവസ്ഥയിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നില്ല സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ലോഹങ്ങളും അയിരുകളും അതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അതായത് ബോക്സൈറ്റിന്റെ ബോക്സൈറ്റിന്റെ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയിര് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് അയണിന്റേത് ഹാമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കോപ്പറിന്റേത് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് ദെൻ സിങ്ക് സിങ്ക് ബ്ലാൻഡ് കലാമിൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ രാസ സൂത്രമൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അയിരും ലോഹവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ലോഹ നിഷ്കർഷണം അതായത് അയിരിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ലോഹം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണം അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് അവസാനം ലോഹ ശുദ്ധീകരണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നോക്കി അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണത്തിൽ നാല് രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ പ്ലവന പ്രക്രിയ കാന്തിക വിഭജനം ലീച്ചിങ് ഇതിൽ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ അപദ്രവ്യ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും അയിര സാന്ദ്രത കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള അയിരിൽ നിന്ന് അയിരുകൾ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ എന്നുള്ള രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയി അപദ്രവ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കുറവും അയിര സാന്ദ്രത കൂടിയതുമാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സൈഡും സ്വർണം പോലെയുള്ളതിന്റെയൊക്കെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ ചെയ്യുന്നത് അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടുതലും അയിര സാന്ദ്രത കുറവുമായിട്ടുള്ളത്
നിരോക്സീകാരികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിരോക്സീകരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ക്രിയാശീലം കൂടിയതാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പിന്നെ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അങ്ങനെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് വെച്ചിട്ട് നിരോക്സീകാരികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിരോക്സീകരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ സ്വേദനം ദെൻ വൈദ്യുത വിശ്ലി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം അതിൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം ലോഹം കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം ആയിരിക്കണം ലോഹത്തിന് കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം ആയിരിക്കണം അപദ്രവ്യം ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളതിന്റേത് ടിൻ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ടിന്ന് ലെഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിൻ ഏത് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ഏത് വഴിയാണ് ലോഹ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കാൻ തൻ സ്വേദനമാണെങ്കിലോ ലോഹം തിളനില കുറവായിരിക്കണം അപദ്രവ്യം തിളനില കൂടുതലായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഷോർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ഇവയുടെയൊക്കെ ലോഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ടിന്നൽ ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ സ്വേദനം ദെൻ വൈദ്യുത വിശേഷം നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടത് കോപ്പറിന്റെ വൈദ്യുത ശുദ്ധീകരണമാണ് ചെമ്പിന്റെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുമ്പിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ അയിരു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ആണ് ഇതിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് എടുക്കുന്നത് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹെമറ്റൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ടു ഒ ത്രീ മറന്നു പോകരുത് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപദ്രവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സൾഫർ ആഴ്സനിക് ഫോസ്ഫറസ് ജലാംശം അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യും പക്ഷെ സിലിക്ക നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്ക നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല സിലിക്ക നീക്കം ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഏതിലെടുത്തിടും ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസില് ഒരു ചൂള നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനകത്ത് ഇടും അതിനകത്ത് നല്ല ചൂട് വായുവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ദെൻ കോക്ക അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഓർക്കുക കാർബണും അതിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനും ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും താപവും ഉണ്ടാകും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോക്കിലുള്ള കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോക്കിലുള്ള കാർബണുമായിട്ട് ചേർന്ന് താപത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ നിരോക്സീകാരിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ നിരോക്സീകാരി ആരാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീനെ നിരോക്സീകരിച്ച് എഫ് ഇ ആയിട്ട് മാറ്റും നമുക്ക് അയൺ കിട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ സിലിക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ആ ഫ്ലക്സ് എസ് ഐ ഒ ടു ആ ഗ്യാങ്ങിനെ സ്ലാഗ് ആക്കി മാറ്റും കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഉരുകിയ അയൻ അതിന് പിഗ് അയൺ എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ കിട്ടുന്ന അയൻ അതിന് നാല് ശതമാനം കാർബണും മാംഗനീസ് സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് അതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാസ്റ്റ് അയൺ പിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പച്ചിരിമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അയൻ പിഗ് അയൻ ദൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അലുമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അലുമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് ബോക്സൈറ്റിന്റെ സാന്ദ്രണം അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏതായിരുന്നു ബോക്സൈറ്റ് അതിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ലീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോക്സൈറ്റ് ചൂടുള്ള ഗാഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലൈനിയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു ലൈനിയിൽ ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് കിട്ടും ഈ സോഡിയം അലുമിനേറ്റിൽ നിന്ന് അപദ്രവ്യങ്ങൾ അരിച്ചു മാറ്റും അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപക്ഷിപ്തം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ജലവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കും ആ സമയത്ത് കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊ
ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബണായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡണ്ടുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമോണിയ രാസ സന്തുലനം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിലെ രാസവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് അമോണിയ വാതകം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ടു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് സി എ ഓച്ച് ട്വൈസ് ഗീവ്സ് അമോണിയ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമോണിയ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ചേരുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ബാക്കി സി എ സി എൽ കൂടെ ചേർന്ന് സി എ സി എൽ ടു ദെൻ ബാക്കി ഓച്ചും എച്ചും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് എച്ച് ഇട്ട് പോകും ദൻ ഇവിടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അമോണിയ വാതകം കിട്ടും ഈ അമോണിയ വാതകം ഒരു ശോഷക സ്തംഭത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് നീറ്റ് കക്കയിലൂടെ ശോഷക സ്തംഭത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നീറ്റ് കക്കയാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അമോണിയയിലുള്ള ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാസ് ജാർ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത വായുവിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ദൻ അമോണിയയുടെ സവിശേഷതകൾ നിറമില്ല ബേസിക സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത വായുവിനേക്കാൾ കുറവാണ് രൂക്ഷ ഗന്ധമുണ്ട് ജലത്തിന്റെ ലേത്വം വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ടാങ്കർ മറിഞ്ഞ് ചോർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് അമോണിയയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അമോണിയ വാതകം ജലത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ലയിക്കും ലയിക്കുമ്പോൾ ഇത് അമോണിയ വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയും എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ അമോണിയയുടെ ഗാഠ ജലീയ ലൈനിയാണ് നമ്മൾ ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവീകരിച്ച അമോണിയയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ നാല് ഉപയോഗങ്ങളിലൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അമോണിയ സൾഫേറ്റ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിയ അങ്ങനെയുള്ള രാസവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കും ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതീകാരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ദൻ ടൈലുകളും ജനലുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കീടനാശിനികൾ ചായങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പുരോപ്രവർത്തനവും പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം അതായത് അധികാരകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പുരോപ്രവർത്തനം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ച് അധികാരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം മാറുന്നു പോകരുത്ത് ഇരുദിശകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഈ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പുരോപ്രവർത്തനവും പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം എഴുതാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാല് ഒരു രാസസമവാക്യം കിട്ടിയാല് നമുക്കതൊരു പുരോപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ എഴുതാം അധികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകുന്നത് പുരോപ്രവർത്തനം ഇവിടെ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ബി എസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അധികാരങ്ങളായി മാറുന്നത് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിളി ഗീവ്സ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് പുരോപ്രവർത്തനം പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നു ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഏത് രാസ സമവാക്യം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം ഇനി ഈ കേസിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ പ്രവർത്തനം എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീസ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ എൻ എ ഒ എച്ചും ആസിഡുമായിട്ട് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അധികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അധികാരങ്ങളായിട്ട് മാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസസന്തുലനം ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കേട്ടോ ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നിരക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് രാസസന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ ഈ എ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സന്തുലനാവസ്ഥ അതായത് രാസപ്രവർത്തന നിരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സമയം ഇങ്ങോട്ട് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനവും പുരോപ്രവർത്തനവും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ആ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുന്ന പുരോ പ്രവർത്തനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗാഠതയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയാണ് കൂടുന്നത് ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി മർദ്ദമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇക്വേഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് നൈട്രജൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ അമോണിയയുടെ കേസിൽ രണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഗീസ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ റിയാക്ടൻസിന്റെ സൈഡിൽ മർദ്ദം കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ മർദ്ദം കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന ദിശയിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും അതായത് ഇവിടെ ഏത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പുരോ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങോട്ടല്ലേ അതായത് മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് എവിടെ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ രണ്ട് കുറയുന്ന സൈഡ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും ഇനി മർദ്ദം കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ മോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന ദിശയിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും അതായത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം മറ്റേത് തലതിരിഞ്ഞാൽ ഓർത്താൽ മതി മർദ്ദം കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന ദിശയിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുരോ പ്രവർത്തനമാണോ പച്ചാത്ത പ്രവർത്തനമാണോ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കിയ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മർദ്ദത്തിന് സ്വാധീനം ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും താപനിലേ താപനില കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു റിവേഴ്സിബിളി ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് താപ ഇവിടെ നമ്മൾ താപനില കൂട്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ താപാകിരണ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകും താപാകിരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ താപം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് മൂലങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കും അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്ന് അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക താപനില കൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം അതായത് പച്ചാത്ത പ്രവർത്തനം കൂടും ഇനി ഇവിടെ താപനില കുറച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ താപമോചക പ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും ഇവിടെ താപനില കുറഞ്ഞ അതായത് താപം ഇത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ താപം കുറച്ച് കൊടുക്കുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ താപം കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രവർത്തനം നടക്കും താപമോചക പ്രവർത്തനം നടക്കും അതായത് പുരോ പ്രവർത്തനം നടക്കും അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഉൽപ്രേരകമാണെങ്കിലോ ഉൽപ്രേരകമാണെങ്കിൽ ഈ രാസ രാസസമവാക്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് അത് ബാധിക്കുക അതായത് മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഭികാരങ്ങളുടെയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് അതിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയാണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേര് സൾഫറും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ആദ്യം സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും എസ് ഓട്ടു ഈ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും വനേഡിയം ബെൻഡോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും എസ് ഒ ത്രീ ഈ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒലിയ മറന്നു പോകരുത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിച്ചത് ഒലിയ ഒലിയം കിട്ടും ഈ ഒലിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒലിയത്തിന്റെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വളരെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കാം സൾഫർ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എയും ബിയും ഒക്കെ ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കാം മറന്നു പോരുത് ദൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ രാസഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നിർജ്ജലീകരണ ഗുണം അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ജലത്തെ അതിന്റെ തന്നെ അനുപാതത്തിൽ അതായത് എച്ച് ടു ഒ അതിന്റെ തന്നെ അനുപാതത്തിൽ അതിന് ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പ്രക്രിയയാണ
രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കുന്നു ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം കിട്ടും അതാണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അതായത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറും ബി എ സി എൽ ടു കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം അതിൽ നാലഞ്ച് തുള്ളി നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ അവക്ഷിപ്തം ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ലയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സൾഫേറ്റ് ലവണമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് എൻ എച്ച് സി എൽ ലയിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമറിസവും ഇതിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നാമകരണം ഐസോമറിസം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൽ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്മാത്ര സൂത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിലെ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ട് ഈ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടന വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അത്രയും കാർബൺ എഴുതുക അതിന് ബോണ്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ വരച്ചു വെക്കുക ഒരു കാർബണിന്റെ വാലൻസി സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നാല് ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാർബണിന്റെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ആൽക്കൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക ആൽക്കൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്മാത്ര സൂത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക കാർബൺ എത്രണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എണ്ണി എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ സി ടു ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സി ടു എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ അടുത്ത് എഴുതുക ഒരു ബോണ്ട് എടുക്കുക കാർബൺ എടുക്കുക ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യത്തെ കാർബണിന്റെ അവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ തന്നെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കാർബണിനുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ തന്നെ എഴുതുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമില അപ്പൊ ഇത് മറന്നു പോരുത് തന്മാത്ര സൂത്രവും സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടനയും പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൂന്നായിട്ട് ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കായിൻ ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം വരുന്നതാണ് ആൽക്കെയിൻ ദ്വിബന്ധനം വരുന്നത് ആൽക്കെയിൻ ത്രിബന്ധനം വരുന്നത് ആൽക്കായിൻ അപ്പൊ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും പിന്നെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആൽക്കെയിന്റെ ജനറൽ ഫോമുല ജനറൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു മറന്നുപോയത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൽക്കൈന്റെ ജനറൽ ഫോമുല ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിലോ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിലോ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇതിവിടെ ഓർത്തു വെക്കാം ദെൻ ഇത് ഇത് ഹോമലോക സീരീസിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം തന്നിട്ട് തന്മാത്ര സൂത്രം തന്നിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക സി എച്ച് ടു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇതിന് അടുത്തത് കൂട്ടി എഴുതുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിന്റെ ആൽക്കൈന്റെ ആൽക്കൈന്റെ ആൽക്കൈന്റെയും അപ്പൊ ആ ജനറൽ ഫോമിലയിൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ വരുന്നത് ഐ യു പി എ സി നെയിമിംഗ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം ഐ യു പി എസ് സി നാമകരണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നമ്മൾ പത്ത് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം വന്നാൽ മീത് രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ഈത് മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ പ്രൊപ്പ ബ്യൂട്ട് പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഒക്ട് നോൺ ഡെക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നാമകരണം ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം നാമകരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കാർബൺ ചെയിൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നു നീളം കൂടിയ കാർബൺ ചെയിനിലെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സൈഡ് ചെയിൻ ചെയിനിന് വല്ല ബ്രാഞ്ചോ വല്ല ശാഖകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് എഴുതുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ആൾക്കേന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നീളം കൂടിയ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നീളം കൂടിയ ചെയിൻ ഇവിടെ ആകെ കൂടെ ഒരു ചെയിനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ കൊടുക്കാം 
ഒന്നാമത്തെ കാർബണിന് ചെറിയ നമ്പർ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ആദ്യം പദമൂലം അപ്പൊ മീത് ഈത് പ്രൊപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുക പ്രൊപ്പ് ഹൈഫൺ ഇടുക എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ വൺ പ്രൊപ്പ് വൺ ഇ പ്രൊപ്പി ദെൻ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കാർബണാറ്റം രണ്ട് കാർബണാറ്റത്തിനും വാതകമാണിത് അപ്പൊ ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കാം ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ഈത് മീത് മീത് ഈത് അപ്പൊ ഈത് എഴുതുക ഈത് വൺ ഐ ഈതായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുക യു പി എസ് സി പേര് അപ്പൊ ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അടുത്ത് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രാസ സ്വഭാവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൻ സി ഒ ഓച്ച് ആണെങ്കിലോ കാർബോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഫ്ലൂറിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇത് മറന്നു പോകരുത് നാലെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാം ഹൈഡ്രോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ ഓൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നെയ്യ് കൊടുക്കും എങ്ങനെ കൊടുക്കും സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണുള്ളത് അപ്പോ മീതെന്ന് മീതെന്ന് എടുക്കും ദെൻ മെത്തൻ വരെ ആൽക്കൈന്റെ ആൽക്കൻ വരെ എഴുതിയിട്ട് ഈ മാറ്റിയിട്ട് ഓൾ ചേർക്കുക ആൽക്കനോൾ അതായത് ഇവിടെ മെത്തനോൾ ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നോക്കിയേ ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ വരത്തക്ക വണ്ണം എഴുതുക അതിപ്പോ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുക ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുക മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുക നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പദം മൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണാണ് അപ്പൊ പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പൻ ദെൻ അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ വൺ ഓൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പറും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കേട്ടോ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓ ചറ്റാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമ്പർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദെൻ ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ കാർബോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ആൽക്കൈന്റെ ഇ മാറിയിട്ട് ഓയിക് ആസിഡ് ചേർക്കും ഓയിക് ആസിഡ് ഇവിടെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ സി ഒ ഓച്ച് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സിക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ വൺ എന്ന് അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിന്റെ സീക്ക് ആയിരിക്കും വൺ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുക നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വരുമ്പോൾ പ്രൊപ്പല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് നാല് കാർബൺ ആറ്റം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നും വേണ്ട ഓയിക് ആസിഡ് ചേർത്താൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ശാഖ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ആദ്യം എഴുതുക സ്ഥാനം ആദ്യം എഴുതുക സ്ഥാനത്തിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന പൊസിഷന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരണം ചെറിയ നമ്പർ വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എഴുതുക വൺ ദെൻ ഹാലോ എന്താണ് ക്ലോറോ ക്ലോറിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ ബ്രോമിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രോമോ അയഡിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയഡോ എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുക ക്ലോറോ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളെ പദം മൂലം എടുക്കുക എന്താണ് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പെയിൻ നാലെണ്ണം വന്നെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ നോക്കി എഴുതുക ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈതർ ആണ് കേട്ടോ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരെന്താണ് ഈതർ ഒ ആർ ഇത് വരുമ്പോൾ ഓയുടെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ നോക്കുക നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണാറ്റം അപ്പൊ ഈത് മൂല ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഈത് ഈതോക്സി ഈതെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മീത് ഇവിടെ ഈത് മീ
പൊസിഷണൽ ഐസോമെർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തന്മാത്രമാക്കിയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്തിനാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കി തന്മാത്ര വാക്യം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഓച്ച് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മാറി അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും രാസഗുണങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഐസോമറിസം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ചേരം വഴി ചേർക്കാൻ ചോദിക്കും ഇതിൽ അന്ന് ഐസോമറുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ അഞ്ച് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ചില ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സോപ്പ് ഡിറ്റർജന്റ് അപ്പൊ ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം പോളിമറൈസേഷൻ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം താപീയ വിഘടനം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചേരമുടി ചേർക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഡാഷ് ഇട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഒരു ആറ്റത്തിനെ മാറ്റി അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പോ വന്നു ചേരുന്നതിനാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഇനി കയറി വരും ഇവിടെ നോക്കി സി എച്ച് ഫോറിനോട് ക്ലോറിൻ ചേർക്കുന്നു ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ അതാണ് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വരും എങ്ങനെ മാറും അപ്പോ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ക്ലോറിൻ പോയാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയല്ലോ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ആയി ഒരു സി എൽ അവിടെ പോയിരുന്നു പ്ലസ് ഈ മാറി വന്ന ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് എസ് സി എൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഇത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി ക്ലോറിൻ ചെന്നിരുന്നു അതാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയ അപൂരിത ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ദിബന്ധനമോ ത്രിബന്ധനമോ ഉള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ മറ്റു ചില തന്മാത്രകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പൂരിത സംയുക്തങ്ങൾ അതായത് ഏക ബന്ധനമായിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതേ ഇതീൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഇത് അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുവാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ നിക്കലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വന്ന് ചേരും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വന്ന് ചേരും ആഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കും അതാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അതെങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ വന്നു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ നിബന്ധന മാറി ഏക ബന്ധനമാകും ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്നു അതായത് കാർബണിന് നാല് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളിമറൈസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുവായ അനേകം തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ചേർന്ന് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമർ മോണോമറുകൾ ചേർന്ന് പോളിമർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഈതിയും തന്മാത്രകൾ കണ്ടോ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് വലിയ തന്മാത്രകൾ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ടായി സി എച്ച് ടു പിന്നെ ചേരും അടുത്തതിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു സി എച്ച് ടു അടുത്തതിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അറിയോ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു ഇവിടെ എൻ അതായത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെ എഴുതും എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഗീസ് ഇതാണ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിക്കോണം പോളിമറൈസേഷൻ എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ചെറിയ ഇതീൻ തന്മാത്രകൾ കുറെ ചേർന്ന
tetrafluoro ethene adinde daana teflon marana bolde idu polymers idu monomers pinne varunathu hydrocarbonukalde jwalana jwalana nu parayumba thana namukku ariyam oxygen il kattunathu hydrocarbon oxygen il katti carbon dioxide jalavum taapavum prakashavum kittum ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ അത് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ ജ്വലനമാണെന്ന് ഓർത്തോണം ജ്വലനം ഇത് ഏത് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആയാലും അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോകാർബണിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ താപീയ വിഘടനം താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രാഭാരം കൂടിയ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രാഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ കിട്ടും തന്മാത്രാഭാരം കൂടിയ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ തന്മാത്രാഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോകാർബണുകളായിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പൈൻ വിഘടിച്ച് താപീയ വിഘടനം നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് അറിയോ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ഫോർ ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബണാറ്റം ഇവിടെ മൊത്തം മൂന്ന് കാർബണാറ്റം ഇനി ഇത് പൂരിത ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ പൂരിതമോ അപൂരിതമോ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബണുകളാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് താപീയ വിഘടനം കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പോളിമറൈസേഷൻ ജ്വലനം അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം താപീയ വിഘടനം അനുയോജ്യമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് ബോക്സിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ ദാ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം ഇതാണ് എ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകണം അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ക്ലോറിൻ വന്ന് ചേരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ ബി ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അതിതാ ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നു വിഘടിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ വിഘടിച്ച് മാറുന്നത് എന്താണ് ഇത് താപീയ വിഘടനം താപീയ വിഘടനമാണ് സി ദെൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കത്തി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ് ജ്വലനം അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്വലനം പോളിമറൈസേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടാല് എടുത്ത് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ആൽക്കഹോളിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മെത്തനോളും എത്തനോളും മെത്തനോളിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉയർന്ന താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും മെത്തനോളായിട്ട് മാറും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മെത്തനോൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പെയിന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ ലായകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വാർണിഷ് ഫോമാലിൻ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവികാരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മെത്തനോൾ അടുത്ത എത്തനോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എത്തനോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സൂക്രോസ് പഞ്ചസാര ജലത്തില് റിയാക്ട് ജലമായിട്ട് ഇൻവർട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസുമായിട്ട് മാറും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നെ സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തനോൾ കിട്ടും ഈ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ എത്തനോൾ അടങ്ങിയതാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വാഷ് എന്നാണ് വാഷ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തും അംശിക സ്വേദനം അംശിക സ്വേദനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എത്തനോൾ കിട്ടും അതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ മദ്യപാനത്തിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡീ നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് ഈ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റിന്റെ അവിടെ മെത്തനോളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന് അടുത്ത ആസിഡിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം മെത്തനോള് ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും ഈ എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ഉപയോഗവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ അതായത് റയോണിന്റെ നിർമ്മാണം റബ്ബർ സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്തനോയിക് ആസിഡ് മെത്തനോളും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്നാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്
നൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സോപ്പ് കിട്ടും സോപ്പ് അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചുകളിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി എടുക്കും ഈ സോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോപ്പ് തന്മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു തലഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വാല് ഭാഗമുണ്ട് ഈ തലഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ അഗ്രം മറ്റത് നോൺ പോളാർ അഗ്രം പോളാർ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കും നോൺ പോളാർ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയില് എണ്ണയിൽ കൊഴുപ്പിലൊക്കെ ലയിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതോ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള അഴുക്കില് ഈ സോപ്പും വെള്ളവും നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ പോളാർ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും നോൺ പോളാർ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പും എണ്ണയും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നല്ലേ അതിൽ വന്ന് ലയിക്കും ഈ അഴുക്കിന്റെയും തുണിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഡിറ്റർജന്റ് ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സോപ്പ് സോപ്പാണെങ്കിൽ സോപ്പിനെക്കാളും ഡിറ്റർജന്റ് നമുക്ക് ജലത്തിൽ നന്നായിട്ട് പതിയും പക്ഷെ ഡിറ്റർജന്റുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ജലജീവികൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഡിറ്റർജന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും അതായത് ഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയ ഡിറ്റർജന്റുകൾ ആൽക്കുകളുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തും ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ജലജീവികളുടെ ശ്വസനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പൊ ജലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയാകും അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർജന്റ് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ